Visayas, Mindanao at buong mundo ngayon ay Merkoles, December 8, 2021. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Good news na nga ba, Department of Finance, inaasahan na daw ang posibleng pagbabalik ng sigla ng ekonomiya sa bansa sa susunod na taon. Nakikitang mainam na solusyon ng pagdami ng mga mababakunahan pa. Matinding traffic dulot ng isinagawang BBM Sara Caravan, wala daw permit. O wala lang maayos na koordinasyon sa LGU ng Quezon City. At ilang political groups tutol sa kanilang isinusulong na tambalan sa national elections. The battle continues. Presidential aspirant Manny Pacquiao alisin na raw sa BTP laban si Kusi at mag-focus na lang ito sa paghahanap ng solusyon para mapababansin sa kuryente. Habang libre ng legal assistance, alok ng Philippine Bar Association sa mga mamamahayag na kinasuhan naman ng libel ni Kusi. Software na gagamitin sa halalan 2022 na katabi na sa vault sa loob ng Comelec headquarters pero ang grupong kontradaya sinabing hindi tunay at buong-buo ang source code review na isigawa ng komisyon. Sa iba yung balita, bansang ang Germany apektado ng surge ng COVID-19 na italang bilang ng mga pumana umabot ng limang daan sa loob ng isang araw. Ano ang hakbang na gagawin para labanan ang ikaapat na wave ng infeksyon? Magandang gabi, ilang vendors sa matatawang lugar todo ang pag-iingat para hindi malusutan ng COVID-19 lalo na ng Omicron variant na pinangangambahang magpapadapa muli ng kanilang kabuhayan at isang health expert pabor na panatilihin ang alert level 2. Nagbabalita, Ace Cruz. Takot pero walang magawa. Ito ngayon nakapalaran ng water vendor na si Kuya Ben, Formentera. Ngayong may pandemya, bunsod ng COVID-19 at mga nagsusulputang variants nito. Kaya ganun na lamang anya ang pag-iingat habang nagbibenta sa mataong lugar. Sa simpleng pagsunod sa health protocols kontra COVID-19, tiwala si Kuya Ben na makatutulong itong hindi matamaan ang ating bansa ng Omicron variant. Siya kaling magpakampante kasi ang publiko at malusutan ang bagong variant ng COVID-19. Panigurado anyang matatamaan muli ang gaya niyang malitang kita. Kung di ako lalabas, boss, wala din ako makikita, wala akong makakain. Ingat na lang at saka dalangin sa taas, boss. Narawagan din ang mais vendor na sinanay Sharon Bulanios na magtulungan ang publiko na may pit na sumunod sa health protocols para patuloy na makabangon ang kabuhayan ng bawat isa na pangunahing pinagkukunan nila ng pang-budget araw-araw. Kauntay ng banta ng Omicron variant, sirabi ng Bureau of Quarantine o BOQ na hawak na nila ang address na walang pasahero mula sa South Africa kung saan unang natukoy ang variant. Ayon kay BOQ Deputy Director Roberto Salvador Jr., patuloy sila nakipag-ugnayan sa ilang ahensya ng pamalaan para garang matukoy ang kinaroroonan ng mga pasahero. Patuloy po na nakikipagtulungan po ang BOH, ang Bureau of Quarantine sa DILG at PNP para malocate po itong mga walong pasahero na galing sa South Africa. Out of 240 plus po, lahat naman po na-locate. Ito lang pong walo ang hindi po uh, na-contact doon sa number na binigay nila. Pero kung may address sila sa provinces po na ngayon po, ibinigay na po natin sa PNP, sa LGU para po makontak po yung mga pasero po. Sa walong paserong ito, sinabi ni Health News Sec. Maria Rosario Vergere na nakita na ang isang returning overseas Filipino at kasalukuyan na home quarantine, walang nararanas ng sintomas ng virus at negatibo sa sinagawang COVID-19 test. Kaugnay nito, sinabi ng isang health expert na sa kabila ng walang naitatalang local transmission ng Omicron variant sa bansa, dapat pa rin anya ang iba yung pag-ingat ng publiko, gayon din ang pagpaparatili sa restriksyon. Gusto ko eh, maintain, i-maintain na tayo sa alert level 2 kasi alam mo naman ng kababayan natin, pag ginawa mong alert level 1, nakala nila wala ng virus. Dapat hindi tayo magbaba ng guard, magsuot pa rin ng mask, magpabakuna at mag-ingat sa mga matataong lugar. Alam na natin kung paano labanan ito, huwag na natin pabalikin pa yung dami ng kaso. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Inaasahan na posibleng bumalik na ang sigla ng ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na taon. Ayon yan sa Department of Finance, matapos ang dalawang taon na pagbaba ng ekonomiya ng bansa. Pero mahalaga din na nila ang magiging papel ng susunod na administrasyon para masolusyonan na ang naging inflation na dulot ng pandemya. Nagbabalita Micaela Ilaw. Unti-unti nang nakakabawi ang tindero na si Raymart matapos ang mga nawalang kita noong nakaraang buwan. Mas maayos na ngayon sir yung kita kasi hindi naman lalong maigpit eh. At kahit ginagabi ako ngayon, 
walang nanguhuli na walang fee shield. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sonny Dominguez, posibleng umayos pa ang lagay ng ekonomiya sa bansa sa susunod na taon dahil sa pagluwag ng protocols dulot ng mababang bilang ng kaso ng COVID-19. The, the GDP will grow between 7 and 9 percent. The Economic Development Cluster has approved a 10-point agenda. Let's learn how to live with this. The 10-point agenda covers the following areas. What are we measuring? Are we measuring the right things? We should measure healthcare capacity. We should measure the economy and mobility. We should measure schooling, domestic travel, international travel, digital transformation, and the pandemic flexibility bill. Ilan sa mga nakikitang solusyon ng pagbangon ng ekonomiya ay ang pagdami ng mga nababakunahan at booster shots. We should shift our focus to total severe or critical cases, the case fatality ratio and total vaccinations instead of total infections. Okay? We don't we shouldn't measure how many people got a cold. We should measure how many people went to the hospital. Importante rin ani ang magiging papel ng susunod na administrasyon para sa pagtaas ng growth domestic product o GDP. All the next administration will deal with inflation is very crucial. Is the fact that because of the shutdowns uh, we did as a result of COVID, Uh, there has been a bigger now disparity between the haves and have-nots, down to 16.5%. We were very successful in the first three years, but now it's gone back up, maybe up to 23%. Now, how will the next administration address that? Dagdag pa ni Dominguez, bubuti ang ekonomiya sa kabila ng papasok na Omicron variant. May nakalaan na aniyang pondo na 4 billion pesos sa susunod na taon para sa booster shot sakaling magkaroon ng panibagong variant ang COVID-19. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Marcos at Sara Duterte nagsagawa ng malawak ang caravan sa Quezon City at ilang political groups tutol sa kandidatura ng Marcos Duterte. Nagbabalita, Giselle Simon. Nagsagawa ng malawak ang caravan sa Quezon City ang Bongbong Marcos at Sara Duterte tandem. Kasama rin nila ang malayang Quezon City. Nagsimula ang caravan sa kahabaan ng Commission on Audit sa Commonwealth at nagtapos sa Welcome Rotonda. Pero hindi na ito tinapos ng BBM Sara at ipinagpatuloy na lamang ng kanilang mga supporter. Nagpasalamat naman si Marcos sa kanyang mga taga-supporter na dumalo sa caravan sa kabila ng babala ng Department of Health na iwasan ang mga political rallies at mass gathering dahil na nadatili pa rin ang banta ng COVID-19. Para kay Marcos, ito ang importante, ang boto para sa pagkakaisa, para sa magiging mas magandang kinabukasan ng ating bansa. Ikinadismaya naman ng Quezon City LGU ang hindi ginawang pag-coordinate ng maayos sa kanila pero nagdeploy pa rin ito ng medical teams at polis para mapanatili ang kaayusan ng lungsod. Habang si Anat Kalusugan Representative Mike Defensor ang organizer na nasabing caravan. Matatanda ang sinabi din ito na tinanggihan sila ng lokal na pamahalan para magsagawa ng caravan sa liwasang Aurora sa Quezon Memorial Circle. Ayon naman kay Mayor Joy Belmonte, tinanggihan nila ito dahil pasyalan ito ng mga bata. Dagdag pa ni Belmonte na in-offer nila ang QC Gymnasium. Nangyay ay naman ang paumanhin ng kampo ni BBM dahil sa dulot ng bigat ng trapiko sa lungsod. Nilinaw naman ng MMDA na mayroon permiso mula sa kanilang ahensya ang caravan ng BBM Sara. Ayun po ay may permit uh, galing sa ating traffic engineering center. In fact, uh, two days ago or nung Monday, nakipag-coordinate po sila sa amin. Isang malawak na alyansa ng iba't ibang political groups ang nagsama-sama upang harangin ang pagbabalik ng Marcos sa politika. Ang mga grupong tumututol sa Marcos Duterte tandem ay ang Juan Sambayan, Karma at maging sina presidential at vice presidential aspirant Kalodi de Guzman at Walden Bello upang harangin ang kandidatura ng dalawa. Isa sa kakaiba, sa gagawin, ginagawa ng isa, ay yung agresibong pag-organisa. Lalo pigil ng minomobilize ngayon ng mga Marcoses. Ito yung masa. Ito yung mga anak pawis, yung mga nasa uh, mga komunidad, mga pabrika na minulat dun sa ilang taon na uh, revisionist na propaganda. Anong inaabot nila, pinapanood nila, TikTok, yung Facebook, kung ano-anong mga social media campaign, YouTube, na binabago yung kasaysayan. Pero pag pinag-unawa uh, natin 
Yung totoong kaganapan ay hindi rin ma mahirap ipaunawa. Sinabi naman ni Bello na dapat makulong si Marcos dahil kasali ito sa ginawang pagnanako ng kanyang pamilya sa kaban ng bayan. Marcos has raped the country uh, for 14 years. Uh, they have never apologized to the country. Okay? Now, a Marcos wants to come to power to rape the country again. Samantala, walong petisyon na ang inihain para harangin ang kandidatura ni BBM sa pagkapangulo. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon. Nag-aalok ng libreng legal assistance ang Philippine Bar Association sa mga mamamahayag na kinasuhan ni Energy Secretary Alfonso Cusin ng libel. Ayon naman kay Senator Manny Pacquiao, dapat nang tanggalin sa PDP laban si Cusin. Nagbabalik si Micaela Ilaw. Libreng legal advice. Ito ang alok ni Sen. Coco Pimentel III sa lahat ng mga mamamahayag na sinampahan ang kaso ni Energy Secretary Alfonso Cusi. Nagsampa si Cusi ng kasong libel sa mga mamamahayag na nag-report kaugnay sa pagbebenta ng Malampaya Gas Project ng gobyerno kay Dennis Uy. Ayon naman sa Philippine Bar Association, hindi nila hahayaan na gawing dahilan ang libel para harangin ang demokrasya ng bansa. Kaya nag-alok rin sila ng assistance sa mga media. Inihayag naman ni Sen. Manny Pacquiao kahapon na dapat nang tanggalin sa PDP laban si Energy Secretary Cusi. Aniya, dapat maghanap na lang si Cusi ng paraan para mapababa ang presyo ng kuryente. Pero ayon kay PDP laban Secretary General Attorney Melvin Matibag, dapat na mag-focus na lang sa kandidatura si Pacquiao at huwag na makipag-away sa isang non-candidate. Dagdag pa niyang malinaw na hindi na pag-isipang mabuti ng senador ang kanyang pahayag. Para sa Balitang A to Z, Micaela Ilaw. Software na gagamitin sa halalan 2022 na katabi na sa vault sa loob ng Comelec headquarters. Pero ang grupong kontra daya, sinabing hindi tunay at buong buo ang source code review na isinagawa ng komisyon. Narito ang report. Commission on Elections, ipinasilip sa isang virtual media walkthrough ang opisyal na turnover ng local source code at final trusted build na gagamitin sa automated election system sa halalan 2022. We just arrived from Huntsville, Alabama, uh, bringing it uh, uh, from the Huntsville during the trusted build is the two envelope package containing the trusted build as well as the source code. Nitong December 3 lang ay isinagawa ang trusted build ng software o pagsasapinal ng source code para mabasa ng computer. Dumaan ito sa review ng US-based International Certification Agency na Pro-VNV sa Huntsville, Alabama na ipinakita rin sa publiko via Facebook live stream ng Comelec. It's good to know that the envelope shown by Commissioner Askeron is the same envelope that was shown during the final trusted build. Mula sa Alabama, itinurn over ni Comelec Commissioner Marlon Casquejo ang mga naturang software na nakalagay sa flash drive at naka-envelope. Tinanggap ito ng mga opisyal ng Commission on Elections sa Diamond Hotel sa Manila at saka naman inilagay sa safety box na si Nel Yohan. Dinala muna ito sa Comelec headquarters bago dalhin sa escrow sa Bangko Sentral ng Pilipinas. This deposit of the uh, source code in escrow of the Bangko Sentral is necessary to ensure that there is a trusted copy of the final trusted bill, a trusted copy that will not be open to tampering or uh, any possible alteration by anyone. Bilang dagdag proteksyon, mayroon ding kaakibat ang software na hash codes para sa election management system, vote counting machines, at consolidation and canvassing system. With the source code and uh, the, the codes held by the IDD, both are accompanied by unique Hash codes. These are independently verifiable hash codes, which will now be preferably published in the uh, Comelec website, and it will allow people to check for themselves if the VCMs that they are using on election day are the same unaltered machines that are that uh, have been subjected to the final trust bill. Sa kabila nito, isang election watchdog na nawagan pa rin ng transparency. Paliwanag ni Danilo Araw ng Contra Daya, kahit na nagsagawa ng source code review ang Comelec, hindi ito maituturing na tunay at buong-buo dahil hindi nabigyan ang mga eksperto ng pagkakataong busisiin talaga ang codes. Ang binibigay lang na source code ay yung patsi-patsi lang, uh, hindi yung buo, una. Pangalawa, uh, print out lang po yung binibigay at hindi talaga nagkakaroon ng pagkakataon na 
i-run o kaya i-test uh, yung source code na ito. Kaya hindi po natin alam kung ano nga ba talaga yung uh, epekto ng uh, kabuang command line. Dagdag ni Araw, kahit pa may hash codes para masigurong hindi na mababago ang software, ang issue ay ang integridad ng mismong final source code. Panawagan niya, full transparency at open source na code. Proprietary software yung ginagamit ng uh, Smartmatic. So, hindi siya open source, kaya lisensyado ito, kaya parang pinagpabawal yung uh, uh, pag uh, ting at yung pag-analyze uh, ng kabuang source code kasi nga copyrighted raw ito. Pero paglilinaw ni Araw, I'm not saying that uh, there are certain nefarious characters who injected certain scripts or certain co codes there. Uh, hindi naman ito grand conspiracy eh. Uh, that would favor certain candidates or what have you. Kaya lang yung pagdududa na baka may ganong senaryo. Una nang nagbabala ang Comelec laban sa mga umanoy grupong lumalapit sa mga kandidato na nangangakong kaya nilang galawin ang source code para maipanalo sila sa eleksyon. Pagtitiyak ng komisyon, hindi matatamper ang naturang source code. Vice President Lenny Robredo bumisita sa Philippine Military Academy. Mayor Espo at Doc Willie Ong, kinamusta naman ang mga palengke ng Baguio at Benguet. Yan at marami pa sa nagbabalitan si JP Palileo. Personal na bumisita si VP Lenny sa PMA upang kamustahin ang pamunuan nito. Nag-imbita din siya ng mga tao sa kanyang social media platform na isumiti ang mga hiling para sa bayan. Gayun din ang pagkikahit sa lahat na isulat ang kanilang pink Pasko wishes. Sa isang video message, sinabi ni Ping Lacson ang pagsulong sa National Broadband, National ID System at paglagay ng pondo sa research and development para sa isang digitally transformed na Pilipinas. Nagbigay paalala din ang dating top cop na kailanman ay hindi siya naging korap. Matatandaang siya lang ang senador na hindi gumamit ang pork barrel gayon din ang pagtanggi sa mga pabuya mula sa biktima ng kidnapping na nasagip niya noong siya ay opisyal pa ng PNP. My presidency promises the complete investment and implementation of our national broadband program to improve the internet speed and affordability all over the country. This will be critical to connect, unify, and automate all our government processes. Sa pamamagitan ng isang koalisyon sa Sambayan QC, Karma QC, Kontratamad, Madman at iba pang mga organisasyon, hadlangan ni Cal Yodi ang tambalang BBM at SARA para maiwasan di umano ang legasiyang pamamaslang at pagnakaw sa kaban ng bayan. Samantala, hindi naman na-attrust ang socialist labor leader sa halalan. Aniya, dapat bigyang pansin ang hangad ng masang Pilipino para sa isang pagbabago sa politika at ekonomiya. Sa pamamagitan ng Labor First Policy, pag-ahon mula sa pandemya at sa klima. Samantala, dumay naman ng Baguio City ang tandem ni Yorme Isko na si Doc Willie Ong at iba pang mga senatorial aspirants. At kinamusta nila ang mga taga Baguio at City Public Market. Nakipagdayalogo din sila kung paano mas mapapabilis ang pag-angkat ng mga produktong Baguio pa Maynila. Nagtungo din sila kina Baguio Mayor Benji Magalong at La Trinidad Mayor Romeo Salda para sa isang courtesy call. Para sa Balitang A to Z, JP Palileo. Ngayong December, lalong lumalamig ang panahon. Sa Atok, Benguet, binalot ng yelo ang mga gulay dahil sa sobrang lamig. Umabot sa 10 degrees Celsius ang temperatura sa bayan ng, At bayan ng Atok sa probinsya ng Benguet kanina. Binalot ng andap o frost ang mga taniman. Kadalasan binabalot ng frost ang mga tanim sa bayan tuwing Vermont na idatala ang pinakamalamig na temperatura sa bayan tuwing 1 ng Marso at Pebrero. Ayon sa mga magsasaka, wala namang nasira sa kanilang mga pananim dahil sa anda. Ngayong araw ay holiday dahil sa pagbunita ng araw ng Immaculate Conception. Dagsa ang mga deboto sa mga katedral sa Maynila. Silipin ang simpleng panata ng mga deboto sa likod ng pandemya. Nagbabalik, JP Palileo. Alas 6 pa lang ng umaga, dumating na ang mga deboto sa Cathedral of the Immaculate Conception upang manalangin sa Panginoon at magpasalamat sa pagpili kay Maria bilang ina ni Jesus. Isa ang himala sa buhay ni Aling Violeta na may apong ipinanganak ng December 8. Nagkasakit na ospital at na-confine sa Room 8. Ang bill ay 8,000 at gumaling ng dalhin sa nilipatang bahay na may address na number 8 kung saan petsa ng araw mismo ng Immaculate Conception. Parang nagpapaliwating na kailangan 
maalala namin yung kaarawan niya. Gayon din kay Aling Evelyn na nagpasalamat sa intersesyon ni Maria upang maipabot sa Diyos ang kanyang panalangin. Eh, Siyempre po, lahat ng mga anak ko naging naging daong naging buhay. Si Brother Rolly, apat na taon na ang tradisyon ang pamimigay ng pagkain at bigas sa mga taong kalsada. Hindi lang tuwing December 8 kung hindi linggo-linggo. Dahil naniniwala siya na ang biyayang dala ng pagtanggap ni Maria bilang ina ni Jesus para sa atin ay dapat ding isabuhin sa pamamagitan ng pagbibigay sa kapwa. Ano po yung natutuwa at uh, pisday ni Mama Mary uh, kaya po uh, sa kanyang kabutihan sa amin uh, kami po itumutulong din po sa mga tao. Sa simbahan ng Mount Carmel, tinapos ng mga deboto ang isang bisa kalakip ng taimtim na pagdarasal. Napakagandang paalala, no? Yung Immaculate Conception, naniniwala naman tayo na yung conception ay simula ng buhay, no? Kaya yung uh, yung reflection na sa simula't simula, nandun na ang Diyos sa buhay ni Maria, no? Kumikilos na, gumagawa na ng Himala. At uh, ganun din sa buhay natin, no? Para sa Balitang A to Z, JP Panilay. Susunod, bibili ka na ba ng regalong laruan? Ecoways Coalition nagbabala sa publiko na maging mapanuri dahil maaaring ang ilan sa mga ito ay may mga nakalalasong kemikal. At sa ibang balita, bansang Germany, apektado ng surge ng COVID-19, na italang bilang ng mga pumana umabot ng limang daan sa loob ng isang araw. Yan at marami pa ang mahalagang balita sa pagbabalik ng balitang A to Z. Ang sunod na araw, nakapagtala ang health department ng higit tatlong daan lang na bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. May natitira pang 12,000 na pibong kaso habang nadagdagan pa ng 171 ang pumanaw. Paglilinaw naman ng ahensya, 861 ang bilang ng bagong gumaling. Iba sa una nilang inilabas bunsod ng typographical error. Samantala, walong lugar na lang sa Metro Manila ang nakasailalim sa granular lockdown ayon kay Interior Secretary Eduardo Ani. Nagbabala ang Eco Waste Coalition sa publiko na maging mapanuri sa pagbili ng regalo ngayong nalalapit na Kapaskuhan dahil ang ilan sa mga ito ay maaaring makasama o makasama sa kalusugan ng inyong mga anak. Nagbabalita, Giselle Simon. Sa nalalapit na Kapaskuhan, nagbabala ang environmental group singgil sa nakakalasong laruan na ibinibigay na regalo sa mga bata. Ito ay matapos madiskubre na Eco Waste Coalition na patuloy ang pagbebenta ng nakakalasong laruan sa ilang pamilihan sa bansa. Nakitaan natin ito ng mga paglabag doon sa Toy and Game Safety Labeling Law. Uh, okay. Ipisipin lang po natin na ang isa sa requirement ay dapat may uh, nakasulat na edad. Ayon sa grupo, sa oras na ma-expose ang bata sa LED, ay maaari ito mabobo o lumiit ang utak. Kapag uh, na-expose po sila sa high amounts of LED, In their early uh, phases of development, it can lead to problems in cognitive development, particularly reduction in IQ. Sa 200 na inasample toys na kinawa ng Eco Waste Coalition, walo lamang ang pumasa sa pamantayan. Because most of the toys na dumarating po dito sa Pilipinas ay galing sa ibang bansa. Kadalasan po ay it is in a foreign language. And nakalagay po sa ating batas na dapat it should be translated in English or in a language na naiintindihan ng ating mga uh, mamimili. Habang nagpaalala ang grupo sa mga mamimili na manghihina official receipt dahil magagamit ang mga ito sa pagsampa ng kaso o investigasyon sa oras na mapahamak ang kanilang mga anak dahil sa nabiling laruan. Dagdag pa ng grupo na kinakailangan maging mapanuri ang mamamayan lalo na kung tungkol sa kalusugan ng pag-uusapan. Samantala para naman matiyak kuligtas ang laruan bibilhin? Unang-una po is we have to make sure it's developmentally appropriate. Yeah. At isa po sa mga labels na tinitignan natin is di ba makikita po natin sa laruan, good for ages 1 and above. But for ages 3 and above, that is a very important label. Kapag wala po yun sa label, Ibig sabihin, there's no way of knowing kung developmentally appropriate. Yeah. Panawagan pa nila sa pamahalan at tutukan ng lahat na ipinapadalang produkto sa bansa bago ito ilabas sa merkado. Para sa balitang A to Z, Giselle Simon.
Pinagahandaan na ng Bureau of Trail Management and Penology ang isa sa gawang non-contact visitation para sa mga bilanggo at dalaw na mga ito sa darating na kapaskuhan. Malinaw na sinabi ni BJMP Spokesperson Chief Inspector Siever Solda na bawal ang yakapan sa pagkikita ng preso at dalaw pero maaari naman silang makapag-usap. Magkakaroon lamang ng isang oras ang isang dalaw ng kada pamilya dadaan sa orientation ng paglalaan ng schedule. Ang ilang requirement na dapat ihanda ay ang valid government ID at vaccination card. Dagdag pa ni Solda, tanging ang mga dalaw lang mula sa alert level 1 at 2 ang papayagang makabisita. May mga paghahanda rin para matiyak na hindi magkakaroon ng hawaan ng COVID-19 sa gagawing non-contact visitation. Ang uh, dalaw naman po natin, magsimula po yan sa uh, Tuesday hanggang linggo. No? Magsimula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At uh, kahit naman po wala pa namang non-contact visitation sa mga facilities natin, Tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating electronic visitation or italaw para sa kapakanan ng ating mga PDL. Oh. Pinaniniwala ang mas lalakas pa ang paglaban sa COVID-19 sa pagsasanipwesa ng US at ASEAN. Nagpapakita kasi ng walang mintis sa suporta ang US dito. Nagbabalita Billy Torres. Muling inihayag ng Estados Unidos ang pagsuporta nito sa Association of Southeast Asian Nations sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Sa kanilang pagpupulong kasama ang sampung ambasador na miyembro ng ASEAN sa US, brigyan din US Deputy Secretary of State Wendy Sherman ang commitment nito sa nasabing layunin. Mananatili rin anya silang taga-suporta nito sa pagharap sa iba pang usapin. Kasama naman sa nasabing pagpupulong si Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez. Naging mapayapa ang pagpupulong ni na U.S. President Joe Biden at Russian President Vladimir Putin sa pamamagitan ng virtual call. Isa sa pangunayon nilang tinalakay ang sitwasyon sa nararamdamang tensyon sa Ukraine. Nagpaalala ang U.S. na hindi sila magdadalawang isip na gumawa ng hakbang sakaling magbadya ng pagsalakay sa Ukraine ng Russia. Sa iba pang balita, matapos ang ilang buwan muling nakapagtala ng higit limadaang katao na nasa sa loob ng isang araw sa anhin ng COVID-19 ng Germany. Kasabay ito ng ikaapat na wave ng COVID-19 pandemic sa nasabing bansa. Nakapagtala rin sila ng higit 60,000 na libong bagong infeksyon. Una nang nagpatapad ng lockdown dito para sa mga hindi pa bakunado. Para sa balitang A2Z, Billy Torres. Abangan sa ating discovery segment, na-discovering mommy sa Lima, Peru, ilang daang taon na kaya. At sa balitang malakas maka good vibes, probinsya ng Tarlac, ibinida ang iba't ibang disenyo ng kanilang Belen sa taunang Belenissimo. Huwag bibitiw mo natiling nakatutok sa balitang A to Z. sa ating discovery segment nakadisplay na sa Lima, Peru ang nadiskubring mami sa tansya ng mga archaeologists nasa walong daan hanggang isang libo at dalawang daang taong gulang na ang natulang mami kung susurihin, mahikita na nababalot ng lubid ang buong katawan nito at tila nakatakip sa mukha ang dalawang kamay ng matagpuan kasama ng ilang uh, gamit na gamit na pinaniniwala ang offerings kagaya ng laman ng ceramics at kagamitan na gawa sa bato. Nagpapatuloy naman ang pag-aaral dito ng mga researcher. Naniniwala rin ang mga ito na may mga nakukubli pa sa naturang site at naghihintay lang na madiskubre. Sa ating balitang malakas maka good vibes, kilala ang probinsya ng Tarlac sa tradisyon na Belenismo. Halina't silipin natin ang ilan pa sa mga tangkok na disenyo, disenyo ng Belen ngayong taon. Nagbabalita si Damiel Kaas. Maliban sa tradisyonal na simbolo ng Pasko, ang Belen o Nativity Scene ay naghatid sa atin ng kwento ng pananampalataya, pag-asa at pagtutulungan. At kung Belen ang pag-uusapan, ang probinsya ng Tarlac ang kilala dyan. Taon-taon ipinagdiriwang ng mga Tarlacenyo ang Belenismo o ang sining ng paglikha ng Belen. 2007 na nagsimula ang tradisyong ito sa probinsya. Dahil dito nakilala na sila bilang Belen Capital of the Philippines. Kayong 2021 nakasentro ang Belenismo sa temang pag-asa. 
bansa at pagkakaisa sa gitna ng pandemya. Tulad ng nakaugalian, bawat bayan, simbahan at mga komunidad ay kasali para ibida ang kanika nilang likhang bilen. Tampok sa bayan ng Moncada ang bilen na pinalibutan ng mga anghel na may hawak na musical instrument. Ayon sa designer nito na si Chris, naging mahirap ang paggawa ng bilen ngayong taon dahil sa pandemya. Since pandemic po, mas stricto po kasi yung mga, uh, mga protocols po ng mga ng, nag-organize po ng bilenismo po. Pati din po yung mga gumawa po is strictly po na may certain number lang po ng member namin ang kailangan gumawa para ma-follow po namin yung mga protocols po nila. So this year, mas naging mahaba yung preparation kasi limited yung mga taong pwedeng gumawa ng bilen. Kapansin-pansin din sa bilen na likha ng grupo ni Chris ang haligi nito na mula sa pinagsama-samang recycled bottles na may bilang na 7,107 na representasyon naman ng mga isla sa Pilipinas. Sa bayan ng Anaw, tampok ang bilen na may temang Chalice of Life. Yung tema po ng aming bilen ay Chalice. Ang title po ay Chalice of Life. So makikita po sa bilen namin ang dalawa, which is the Last Supper and the Lord's Supper. So sa bilen po namin ay makikita rin na kung papaano naging malikhain ang mga kabataan at ang pagkakaisa ng miyembro ng aming simbahan. Kung may Hall of Fame sa pagandahan ng bilen, sa bayan ng San Clemente matatagpuan yan. Vineyard of Hope ang tema ng kanilang bilen ngayong taon. Ito po ay hango sa isang Bible verse na nagsasabi na si Jesus ang puno, ang tunay na puno at tayo mga nananampalataya sa kanya ay mga sanga at kung tayo patuloy na nakakonek sa ating Panginoon ay patuloy tayo mabubuhay at mamumunga ng masagana. May iba't ibang desenyo pa ng bilen na makikita sa probinsya. May bilen na hango sa pangunahing hanap buhay ng bayan. May bilen na may makulay na ilaw at desenyo ng sunflower. Kaya naman enjoy na enjoy ang mga tarlakenyo tuwing sasapit ang bilenismo. Kung nakikita po yung bilen is ang, ang ganda na po tignan and ang sarap po sa ice kasi po makulay. Makikita naman po sa mga ibang lugar po na iba-iba po yung mga designs po ng mga bilenismo po na ginagawa nila. And mara, ang gaganda po lahat. Super attractive po at nakaka-amaze. Naka, Nakaka-amaze po kasi ang ganda po ng pagtagawa ng bilin. Ang mga bilin na ito ay nilikha para ipaalala sa atin ang tunay na kahulugan ng kapanganakan ni Heso Kristo. Ito ay para magbigay ng pag-asa na sa gitna ng gabi at kadiliman, isinilang ang ating tagapagligtas. Para sa Balitang A to Z, Damiel Kaasi. Nagsimula ka na ba ang mamili ng panregalo sa mga mahal sa buhay? Mapakaibigan man yan o katrabaho? Iniisip mo pa lang na sila'y bibigyan ng regalo? Ang saya-saya na sa pakiramdam. Ito marahil ang tunay na diwa ng kapaskuhan, ang pagbibigay ng walang hinihintay na kapalit. Kaya habang may 17 na tulog na pa bago ang Pasko, simulan ng isipin o di kaya'y magbalot na ng regalo para sa kanila. Ang ating quote of the day ay mula sa isang Turkish playwright, novelist at thinker na si Mehmet Murat Ildan. Ayon sa kanya, ang mga taong nananatiling kalmado sa gitna ng anumang kaguluhan ay ang pinakamabisang lunas upang labanan ang kung anumang magiging pinsala nito. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na binutukan ng balitang HZ. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.